হ্যালো এভরিওয়ান আমার নাম ইমরুল কায়েশ আর তোমরা দেখছো আমার ইউটিউব চ্যানেল স্কুল অফ লার্নিং আমার হাতে আছে দু হাজার পনেরো সালের কোশ্চেন পেপার যেটা আমরা সলিউশন করছি এমসিকিউগুলো করে ফেলেছি একটা বড় কোশ্চেনের সলিউশন করে ফেলেছি মানে একটা মানে একটা ভিডিও করেছি যেখানে আমরা দুই মার্কের অঙ্কগুলো নিয়ে কথা বলেছি বাকি যে অঙ্কগুলো আছে সেগুলো নিয়ে কথা বলবো আজকে দুই মার্কের যে পরের পার্টটা আছে সাতটা অঙ্ক হয়েছিল পরের যে অঙ্কগুলো আছে তো আজকে একটু যদি সাউন্ডের প্রবলেম হয় কারণ আজকে শিবরাত্রি আছে তো বাইরে একটু মাইক টাইক বাজছে যদি তোমাদের কারো প্রবলেম হয় তো অ্যাডজাস্ট করে নিও তো ঠিক আছে চলো তাহলে শুরু করছি দেখো যে অঙ্কটা হয়েছে আমাদের সি এর তিন নম্বর অব্দি হয়েছিল তাহলে সি এর চার নম্বর অঙ্কটা সাইন ইন ভার্স এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়ালস টু কে যদি হয় তাহলে প্রমাণ করো যে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ইকুয়ালস টু ওয়াই বাই এক্স চলো শুরু করছি দেখো এই অঙ্কটা প্রমাণ করার জন্য সবার প্রথমে যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে এই পার্টটা সহ যদি করি ইনভার্সটা এখানে থাকা অবস্থায় যদি সলিউশন করি ডেরিভেটিভ করতে শুরু করি ডেরিভেটিভ করতে হবে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স মানে কি একবার ডেরিভেটিভ করতে বলেছে এবার একবার ডেরিভেটিভ যদি এই এইরকম অবস্থাতেই করো তাহলে প্রবলেম পড়ে যাবে কারণ সাইন ইনভার্সের ডেরিভেটিভটা ওয়ান বাই রুট অফার অফ ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার তাহলে এই টোটালটাকে এক্স ধরে নিয়ে প্রবলেম হয়ে যাবে এই জন্য সাইনটাকে এদিকে করে দিচ্ছি তাহলে সাইনটাকে এদিকে করে দিলে কী হয়ে যাবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়ালস টু সাইন কে এইবার ডেরিভেটিভ করি ডিফারেন্সিয়েটিং উইথ রেসপেক্ট টু এক্স অবশ্যই ডি ওয়াই বাই ডি এক্স যেহেতু তাহলে এক্স হিসাবে কী অবকলন করতে হবে তাহলে করি আচ্ছা এটা ভাগ ফলের ফর্মুলা যেখানে নিচেরটার স্কোয়ার হয় আমরা জানি ফর্মুলা একটু বলে দিই আমি ডি ডি এক্স ইউ বাই ভি ফর্মুলা হচ্ছে নিচেরটার স্কোয়ার হয়ে যায় ভি ডি ইউ মাইনাস ইউ ডি ভি হয় এটাই তো ফর্মুলা চলো তাহলে নিচেরটার স্কোয়ার হবে নিচেরটা থেকে যাবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার থেকে যাবে উপরের একটা ডেরিভেটিভ হবে তাহলে উপরের একটা ডেরিভেটিভ এক্সের সাপে কে এক্সের ডেরিভেটিভ করলে কথা হয় টু এক্স হয় মাইনাস ওয়াই ডেরিভেটিভ করলে টু ওয়াই ইন্টু ডি ওয়াই বাই ডি এক্স মাইনাস উপরেরটা থাকবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার আর নিচেরটা ডেরিভেটিভ হবে নিচে কথা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এটা ডেরিভেটিভ করলে কথা হবে এক্সের টু এক্স প্লাস টু ওয়াই ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ইকুয়ালস টু জিরো কেন জিরো কারণ সাইন কে সাইন কে মানে কে কনস্ট্যান্ট ধ্রুবক সংখ্যা তো জিরো হবেই ধ্রুবক আচ্ছা এটা যদি গুণ করে দিতাম তাহলে হতো কত এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইন্টু টু এক্স মাইনাস টু ওয়াই ডি ওয়াই বাই ডি এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার টু এক্স প্লাস টু ওয়াই ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ইকুয়ালস টু জিরো এটা জিরো হয়ে যাবে আমার চাই ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এই জন্য ডি ওয়াই বাই ডি এক্সগুলোকে আলাদা করি তার জন্য কী করতে হবে এটা গুণ করে নিই তাহলে এটা যদি গুণ করতাম তাহলে হতো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইন্টু টু এক্স মাইনাস আচ্ছা মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ডি ওয়াই বাই ডি এক্স মাইনাস অফ এটা গুণ করতাম এটা ব্র্যাকেট হতো আচ্ছা গুণ করলে হতো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ইন্টু টু এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার টু ওয়াই ডি ওয়াই বাই ডি এক্স হুম এখানে টু ওয়াইটা মিস করে গেছি আমি টু ওয়াই হ্যাঁ ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এক কষ্ট ছিল এবার এই ডি ওয়াই বাই ডি এক্সগুলোকে একদিকে রাখবো বাকিগুলোকে আর একদিকে নিয়ে যাবো তাহলে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এখান থেকে এখান থেকে টু ওয়াইও কমন যায় এই যে পার্টটা থেকে হুম আচ্ছা ঠিক আছে এটা হুম চলো তাহলে হচ্ছে এখানে এইটা থাকবে যেটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার অবভিয়াসলি মাইনাস কমন নিয়ে নি একটা মাইনাস এখানে আছে ওই জন্য আচ্ছা এখানে থাকছে মাইনাস কমন প্লাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ডান দিকে যেখানে এক্স স্কোয়ার নেই যে পার্টগুলো ওগুলোকে ডান দিকে রাখছি তার মানে এইটা আর এটা ডান দিকে নিয়ে যাওয়ার পর আচ্ছা এখানেও যদি কমন নিতাম আমি তাহলে কথা হতো দেখো টু এক্স কমন নিতাম তো ডান দিকে টু এক্সই কমন যাবে হুম তাহলে টু এক্স কমন নেওয়ার পর কী থাকবে দেখো এখানে থাকতো আমার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তাই তো আচ্ছা এখানে কমন নিলে ডান দিকে গেলে একটা মাইনাস হয়ে যেত ব্যাস তাহলে এই যে মাইনাস এই যে মাইনাস আউট আমি একটু উপরে লিখি তাহলে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ইকুয়ালস টু যদি কাটাকাটি যায় দেখতে পাচ্ছি ওয়াই কেটে যাবে এখানে এক্স কেটে যাবে তাহলে থাকে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ইকুয়ালস টু ডান দিকে থাকবে টু এক্স ইন্টু টু ওয়াই স্কোয়ার টু ওয়াই স্কোয়ার থাকবে আর এখানে থাকছে টু ওয়াই ইন্টু টু এক্স স্কোয়ার ব্যাস কেটে দ
x একটা y একটা তাহলে dy by dx equals to y by x বাস চলো পরের অঙ্ক করি এবার হচ্ছে c এর 5 নম্বর অঙ্কটা যেখানে একটা ইন্টিগ্রেশন দেওয়া আছে sin √x তো আমরা জানি √ থাকলে z দিয়ে ধরে নিতে হয় স্কয়ার দিয়ে তো ধরে নি যে √x পার্টটা হচ্ছে z তাহলে অতএব x মানে স্কয়ার করে দিলে কত হয়ে যাবে z স্কয়ার তাহলে ডেরিভেটিভ করলে dx equals to 2z dz এটা তো আমরা পাচ্ছি বাস এই পার্টটা যদি এখানে পুট করি তাহলে কত হচ্ছে দেখো sin रूट जेड निर्माण तो रूट एक्सर मान जेड धरे और डिएक्सटा के टू जेड डि जेड ता टू टा के सामने नहीं आसले टू जेड सैन जेड डि जेड बस यार करते बस देखो ये जेड आखने सैन जेड आ फर्मूला आप जी एल आई ए टी फर्मूला दिए प्राय बस भाग अंक हो जाए प्राय सब अंक नाइनटी नाइन पार्सेंट अंक हो जाए टी एखे कि है फार्ष्ट फांगशन को धरब सेटार जो लगारिदमिक इनवार्स एलजेब्रिक त्रिकोणमी थ्री एंड एक्सपोनसियल यो फांगशन एखे सीज वाइज धरते हैं देखो सैन आज तरह त्रिकोणमी थ्री और जेड मैं यहाँ पलिनोमियल फांगशन एलजेब्रिक फांगशन तेल एलजेब्रिक हलो एलजेब्रिक आगे आसे यह एलजेब्रिक प्रथम पार्ट आज है जेड पार्टा ये फार्ष्ट फांगशन धरब चलो ठीक है तो जेड अच्छा टू जेड एक संगे ही दी भलोई है सुविधा है अच्छा टू जेड तो टू जेडर इंटीग्रेशन एट फार्स फांगशन धरने से सेकेंड फांगशन धरने से तेल फार्स फांगशन आनचेज थे सेकेंड फांगशनर है इंटीग्रेशन तेल हे सैन जेड डि जेड माइनस तर फर्मुलाट फार्ष्ट फांगशन हो जाए डेरिवेटिव जेटा डेरिवेटिव कर ले वन दैट इज टू टू तो डेरिवेटिव जेड डेरिवेटिव कह जेड डेरिवेटिव तो वन जेड इज सपेक्टिव सेकेंड फांगशनर इंटीग्रेशन जो हे सैन जेड डि जेड तार इंटीग्रेशन बस एवं टू जेड सैनर इंटीग्रेशन माइनस अफ कस माइनस अफ कस जेड माइनस अच्छा एखे देखो भेतर पार्टर जो इंटीग्रेशन करतम सैनर तो टू बार करी तो इंटीग्रेशन हो तो माइनस अफ कस जेड और ये डिजेड थे जो माइनस और ये माइनस प्लस हो जो तो माइनस टू जेड कस जेड प्लस टू कस जेड डि जेड कसर इंटीग्रेशन है सैन तेल कत है माइनस टू जेड कस जेड कस जेड प्लस टू सैन जेड प्लस सी ठीक है अच्छा एबार देखो जेड तो पुट कर जेड धरे नहीं जेड पुट करते जेड मैंने हे रुट एक्स तेल जेखने जेड वे रुट एक्स तेल माइनस टू रुट एक्स कस रुट एक्स प्लस टू सैन रुट एक्स प्लस सी बस एट अन्सार नेक्स्ट अंक कर नेक्स्ट अंक देखो ये अंक आज है डिफारेंसियल इक्वेशन बेर करते हैं डिफारेंसियल इक्वेशन बेर करार्जा जी जो ध्रुवकगल है से ध्रुवकगल के तारे देखते हैं अच्छा एक कैपिटल ए आज सम्भवतः हाँ ना स्मले के जानी स्मले कैपिटल बी जैक ए और बी ये दोटो पार्ट आज है यो पार्ट के सरिए दीते हैं ए और बी ताल इक्वेशन आसें डिफारेंसियल इक्वेशन और हमें जी एक क्षेत्र में यह रकम अंक क्षेत्र में डेरिवेटिव प्लेन कर ले चले जाए अंक जो इटे दो बार थको तो हमें डेरिवेटिव कर दे डिफारेंसिएटिंग उथथ रेसपेक्ट टू एक्स एक्सर सपेक्षा अवकलन करी तेल कथा हे डिवई बै डि एक्स इक्ल्स टू देखो ये कथा हे ए तो जाए इ टू दि पावर टू एक्स तो आनचेज क्योंकि टू एक्सर डेरिवेटिव है टू प्लस बी इंटू इ टू दि पावर माइनस टू एक्स और टू एक्सर डेरिवेटिव एखे है माइनस टू ठीक है चलो अच्छा एरपे डिवई बै डि एक्स डिवई बै डि एक्स इक्ल्स टू टू ए टू दि पावर टू एक्स माइनस अफ टू बी टू दि पावर सरि माइनस टू एक्स और एक बार डेरिवेटिव करी डिफारेंसिएटिंग उथथ रेसपेक्ट टू एक्स दोटो अन्न आटो पैरामिटर आटे के सवाते गई बार डेरिवेटिव करते हो तो वोजे ठीक है तो हमें डि टू वाई बै डि एक्स टू इक्ल्स टू डेरिवेटिव कर ले कौन हेटा और टू ए तो चेंज ही है ना इ टू दि पावर टू एक्स तो टू एक्स ही थको टू एक्सर डेरिवेटिव टू माइनस टू बी चेंज है ना इ टू दि पावर माइनस टू एक्स चेंज है ना क्योंकि टू एक्सर डेरिवेटिव है माइनस अफ टू ए टू ए टू तो ना एक्चुअल फोर आज है फोर ए टू दि पावर टू एक्स माइनस ए माइनस ए गल प्लस फोर बी इ टू दि पावर माइनस टू एक्स एखे कमन नहीं फोर तेल थक ए टू दि पावर टू एक्स प्लस बी इ टू दि पावर माइनस अफ टू एक्स एट हे डी टू वाई बी एक्स टू ये टोटल पार्ट है ये हमारे वाई तेल वाई पुट करते पर बसा डी टू वाई वाई डि एक्स टू इक्ल्स टू फोर वाई बस हमारे ए बी सर गए डिफारेंसियल इक्वेशन चले आसल एटाई हमारे डिफारेंसियल इक्वेशन नेक्स्ट नेक्स्ट जो अंक देखते हो डि एर एक नम्बर अंक थ्री डी अंक कि जे सरलेखार कार्तिक समय कार्तिक समीकरण एक्स इक्ल्स टू वाई इक्ल्स टू जेड तरह वेक्टर समीकरण निर्णय करो ओके चलो 
তাহলে এই সমীকরণটাকে এক্স মাইনাস জিরো লেখাই যাবে ঠিক আছে আচ্ছা এটাকে আগে এক করি ওয়ান তো লেখা যেত এটাকে তাহলে পরের লাইন এরকম লেখা যেত ইকোয়াস টু জেড মাইনাস জিরো বাই ওয়ান ঠিক আছে এইভাবে লেখা যেত যখন এইভাবে লেখা যেত এবার যদি ভালো করে খেয়াল করো এই যে পয়েন্টগুলো হয় এই তিনটে পয়েন্ট মিলে যে পয়েন্টটা আলটিমেটলি জিরো কমা জিরো কমা জিরো এই পয়েন্টটা বিন্দুগামী মানে এই পয়েন্ট দিয়ে যাই হচ্ছে অরিজিনাল সরল রেখাটা তাহলে এই যে টোটালটা একটা সরল রেখাকে প্রকাশ করছে এই সরল রেখা কিন্তু এই বিন্দু দিয়ে গেছে এবং নিচেরগুলো হয় ডিআরএস তাহলে ডিআরএস কত হচ্ছে তাহলে অতএব সরল রেখাটি দেখো সরল রেখাটি কোন বিন্দুগামী জিরো কমা জিরো কমা জিরো বিন্দুগামী ঠিক আছে বিন্দুগামী এবং ডিআরএস হচ্ছে ওয়ান কমা ওয়ান কমা ওয়ান ঠিক আছে এবার এটাকেই যদি আমি ট্রান্সফার করে দিই হিসেব ভেক্টরে তাহলে ভেক্টরে হয় আর ইকুয়ালস টু এ প্লাস কিছু একটা টি অথবা ল্যামডা ল্যামডা নেন একটা প্যারামিটার ইন্টু বি যেখানে এটা হচ্ছে আমার পয়েন্ট আর বিটা হচ্ছে এই যে বি আছে এইখান থেকে আমার আসবে টিআরএস পার্টটা ঠিক আছে তাহলে এটাকে যদি আমি ঠিক করে দিই তাহলে অতএব এর ভেক্টর ইকুয়েশান ভেক্টর ডিআরএসগুলো এটা ব্র্যাকেট না দিলেও হতো ভেক্টর সমীকরণ হবে দেখো ভেক্টর সমীকরণ হবে কত আর ইকুয়ালস টু জিরো আই প্লাস জিরো জে এটাকে ভেক্টর আকারে লেখে দেবো শুধু জিরো কে প্লাস ল্যামডা ইন্টু এই যে ডিআরএসগুলো দিয়ে তাহলে ওয়ান আই ওয়ান আই মানে আই প্লাস জে ওয়ান জে প্লাস ওয়ান কে মানে কে বাস এইটা হয়ে যাবে ভেক্টর সমীকরণ সিম্পল আমার কি দরকার পয়েন্ট দরকার আর ডিআরএস দরকার ডিআরএসগুলো দিয়ে আই জে কে করে দিলে এখানে একটা পয়েন্ট পাওয়া যাবে আই জে কে দিয়ে এই এটা সমান্তরাল হবে আর পয়েন্ট তো এখান থেকে পাওয়া যাবে অন্য কিছু বলে বেশি সুবিধা হতো ঠিক আছে নেক্সট দেখো দেখো একটা ভেক্টরের অঙ্ক দেওয়া আছে যেখানে এ বি এন্ড এ ডট বি এই তিনটা ভেক্টর দেওয়া আছে আর বলেছে এ মাইনাস বি এই পার্টটা বের করতে ওকে তো চলো এ মাইনাস বি আমি এক কাজ করি হোল স্কোয়ার নিয়ে কাজ করি এটার তাহলে কি লেখা যাবে এ মাইনাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি দুইবার লেখা যাবে ওকে আচ্ছা এবার করে কি গুণ করে দিই তাহলে এটা গুণ করলে হবে তোমরা জানো মড এ স্কোয়ার প্লাস মড বি এর স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু এ ডট বি ফর্মুলা আলটিমেটলি ফর্মুলার মতোই কাজ করে তো এইবার এইখান থেকে প্রত্যেকটা মানই কিন্তু উপরে জানা আছে যেখানে এটার মান হচ্ছে দুই তার মানে টু স্কোয়ার এর মানে হচ্ছে থ্রি থ্রি স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু ফোর তাহলে কত হচ্ছে এটা ফোর প্লাস নাইন মাইনাস এইট ব্যাস তাহলে মড এ মাইনাস বি এর হোল স্কোয়ার ইকুয়ালস টু এটা কত হচ্ছে এখানে তেরো মাইনাস পাঁচ তাহলে এ মাইনাস বি ইকুয়ালস টু কত মড ফাইভ বাস এটাই হচ্ছে অ্যান্সার নেক্সট ই এর যে এক নম্বর অঙ্কটা দেওয়া আছে দেখো এখানে একটা ছক দেওয়া আছে এখানে বলেছে মিন অ্যান্ড ভেরিয়েন্স বের করতে গরমান ভেদমান বের করতে বলেছে তো মিন ভেরিয়েন্ট বের করবো চলো শুরু করি মিন বের করা মানে আমরা এটাকে নর্মালি জানি এক্স বার বের করতে বলা হয় মিন বের করা মানে তার মানে হচ্ছে সামেশন অফ এক্স আই ইন্টু পি আই সেটাকেই বলে মিন ওকে তাহলে এটা কত হবে এক্স ওয়ান পি ওয়ান তাহলে এক্স ওয়ান পি ওয়ান প্লাস এক্স টু পি টু এটা বের করলে হয়ে গেল তাহলে এক্স ওয়ান পি ওয়ান মানে কত এটা গুণ করলে জিরো ইন্টু ওয়ান বাই টু প্লাস এটা গুণ করলে ওয়ান ইন্টু ওয়ান বাই টু উইচ মিনস ওয়ান বাই টু ব্যাস এটাই হচ্ছে মিন তাহলে মিন আমার বেরিয়ে গেল তারপর বলছে ভ্যারিয়েন্স বের করতে এবার ভ্যারিয়েন্স অফ এক্স যেটাকে ভি এ আর দিয়ে লেখা হয় আমি একটু করে লিখি ভি এ আর দিয়ে লেখা হচ্ছে ভ্যারিয়েন্স অফ এক্স তার মানে আমরা জানি ই অফ এক্স স্কোয়ার মাইনাস ই অফ এক্স দ্য হোল স্কোয়ার এবার ই অফ এক্স এর পার্টটা বের করে রেখেছি ই অফ এক্স স্কোয়ার লাগবে তাহলে ই অফ এক্স স্কোয়ার কী হবে দেখো ই অফ এক্স এই যে এটাকেই তো এক্সপেকটেশন অফ এক্স বলে মিনটাকেই কিন্তু এক্সপেকটেশন অফ এক্স বলে তাহলে এই যে দেখো এই পার্টটা কী কী করবো তাহলে এটা যদি এইভাবে লেখা যায় তাহলে এটা কী লিখবো সামেশন অফ এক্স ওয়ান স্কোয়ার পি ওয়ান প্লাস এক্স টু স্কোয়ার পি টু মাইনাস এটা তো ছিল এটা আর কি করবো নাই ওয়ান বাই টু তার এখানে যদি হিসাবটা করে দিতাম এটা আর সামেশনটা ডাইরেক্ট লিখলাম না ডাইরেক্ট লিখলাম ঠিক আছে এটা মানে থাক ডাইরেক্ট লিখছি এটা মানে হচ্ছে এই পার্টটা সামেশন দিয়ে এই যে সামেশন দিয়ে আসলে এইটা হ্যাঁ চলো তাহলে এটা মানে হচ্ছে স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার তো জিরোই হবে প্রথমটা জিরো ইন্টু ওয়ান বাই টু প্লাস ওয়ানের স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান বাই টু তাহলে এটা হয় কত এটা ওয়ান বাই টুই হয় মাইনাস ওয়ান বাই ফোর উইচ মিনস ওয়ান বাই ফোর ব্যাস এটাই হচ্ছে মিন আর ভ্যারিয়েন্স সিম্পল চলো ফর্মুলা জানা থাকলে কোনো ব্যাপার নেই এক্সপেকটেশান তারপর তো আর কোনো অসুবিধাই নেই চলো পরেরটা করছি পরের নগরটা দেখো দেখা আছে একজন পড়ি কি বলেছে একটু দেখি আমি দেখো অঙ্গটা দেওয়া আছে যে পাঁচজন সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিবারে যে কোনো দুই সদস্যের জন্মদিন রবিবার হওয়ার
রবিবার হওয়ার সম্ভাবনা তাই তো আমরা জানি দিন থাকে সাতটা এবার রবিবার রবিবার হওয়ার সম্ভাবনা কত একের সাতটো সাতটা দিন তার মধ্যে একটা দিন সিলেক্ট করতে হবে রবিবার তার মধ্যে সম্ভাবনা এটা যেটাকে বলা হচ্ছে প্রবাবিলিটি অফ সাকসেস কারণ আমরা জানি ওয়াইন মেলায় দুটো জিনিস লাগে একটাকে প্রবাবিলিটি অফ সাকসেস লাগে একটা প্রবাবিলিটি অফ ফেলিয়ার লাগে আর নাম্বার অফ ট্রায়েলস লাগে মানে কতবার হচ্ছে জিনিসটা তাহলে এটা আচ্ছা তারপর কিউকে বলি আমরা প্রবাবিলিটি অফ ফেলিয়র তার মানে যেটা হচ্ছে না টোটাল প্রবাবিলিটি ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই সেভেন সাকসেস তাহলে হিসাব করলে হবে ছয়ের সাত ঠিক আছে চলো তারপর হচ্ছে এন এন মানে নাম্বার অফ ট্রায়েলস মানে কতজন তো পাঁচজন পাঁচজন সদস্যের টোটাল পাঁচজন সদস্য আছে এবার পাঁচজনের মধ্যে দুইজনের হতে হবে এটাই তো বলেছে তাই না হ্যাঁ দুইজন সদস্যের জন্মদিন রবিবার অতএব তাহলে পি এক্স ইকুয়ালস টু কত দুইজন সদস্যের তাহলে কী হবে ফর্মুলাটা ফর্মুলা হচ্ছে এন সি আর পি টু দি পাওয়ার এন কিউ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস আর এই হচ্ছে বাইন বেলের ফর্মুলা তাহলে এন এন মানে পাঁচ সি আর মানে দুই অবশ্যই আর মানে দুই টু পি পি মানে টু পাবিলিটি অফ সাকসেস ওয়ান বাই সেভেন টু দি পাওয়ার এন উইচ ইজ ফাইভ ইন্টু কিউ কিউ মানে হচ্ছে সিক্স বাই সেভেন এন মাইনাস আর এন মাইনাস আর উইচ ইজ থ্রি ওকে তাহলে এটাকে একটু ভেঙে দিই কত হয় এন সি আর মানে ফ্যাক্টোরিয়াল ফাইভ বাই ফ্যাক্টোরিয়াল টু ইন্টু বিয়োগ করলে হচ্ছে ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি ইন্টু ওয়ান বাই সেভেন টু দি পাওয়ার ফাইভ সিক্স টু দি পাওয়ার থ্রি ইন্টু সেভেন টু দি পাওয়ার থ্রি তাই তো চলো তাহলে কত হচ্ছে ফ্যাক্টোরিয়াল ফাইভ মানে ফাইভ ফোর ইন্টু ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি নিচে টু ইন্টু ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি ইন্টু ওয়ান বাই সেভেন টু দি পাওয়ার ফাইভ ইন্টু সিক্স টু দি পাওয়ার থ্রি বাই সেভেন টু দি পাওয়ার থ্রি উইচ মিন সেভেন টু দি পাওয়ার এইট ওকে তাহলে এরকম ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি আউট দুই দিয়ে কেটে দিই তাহলে দুই হচ্ছে দশ তাহলে টেন ইন্টু সিক্স থ্রি বাই সেভেন টু দি পাওয়ার এইট ব্যাস এটাই যদি তোমরা সিম্প্লিফাই করতে পারো করে নাও করলে কমেন্টে জানাও কত হচ্ছে আমি তো এটাই করলাম সিম্প্লিফাই করছি না আর তোমরা করে নাও দেখো কত হচ্ছে একটু কাটাকাটি করো ঠিক আছে তাহলে আজকে দুই মার্কের যে কোশ্চেনগুলো আছে আজকে শেষ হয়ে গেল এর পরের দিন থেকে যে বড় কোশ্চেনগুলো আছে ফোর মার্কসের ফাইভ মার্কসের যে অঙ্কগুলো আছে সলভ করার চেষ্টা করবো আর খুব তাড়াতাড়ি চেষ্টা করবো শেষ করে দেওয়ার ঠিক আছে থ্য